So what's up guys and welcome back everyone to another PUBG Mobile video and in this video मैं बात कर रहा हूँ top seven worst mistakes in PUBG Mobile जो हम लोग करते हैं seven ही नहीं है बहुत सी mistakes हैं but मैं seven ही लेके आऊँ इस वीडियो में seven ही cover करते हैं और भी mistakes इस वीडियो में डाल दूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो कहीं भी पसंद आएगा तो make sure to leave like share subscribe to the channel and and comment करके जरूर बताने वीडियो कैसी लगी या कुछ भी doubt है Instagram पे follow कर देना link description में मिल जाएगा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ आपको जल्दी से समझाता हूँ आपको भी मजा आएगा मेरे को भी तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई ये देखो आपको पता होगा जिगल मूवमेंट तो होती है ठीक है लेकिन बहुत से बंदे होते हैं जो कुछ मूवमेंट करते हैं या फिर कुछ भी और जिगल भी फालतू में करते हैं ठीक है जिगल भी हर टाइम जरूर नहीं होता कि आपको जिगल करना है तो ऐसा नहीं कि आप हर टाइम जिगल करोगे नहीं अगर सामने वाला बंदा आपको खड़े खड़े मार रहा है उसने एडेस खोल के मार रखा है और आप उसके सामने जिगल कर रहे हो तो चांसेस है कि वो भी मार सकता है ठीक है पहली बात तो जरूरी नहीं कि आप हर जगह जिगल करो क्योंकि आपको जिगल आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह जिगल करते रहोगे ट्राई करो कि एडेस खोल के मार दो उसको खोल के मारो और सेकंड थिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स को स्टॉप कर दो जो भी आते हैं जो स्टाइल वाले के लिए मूवमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल मत करो अब देखो एक नई मूवमेंट आई है मॉन्स्टर मूवमेंट जो बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर भाई उसको उस मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है उस मूवमेंट में आप लेफ्ट राइट हिल रहे हो लेकिन आपका एम अच्छा नहीं होगा उसमें आपका एम बहुत अच्छा है तभी आपको काम हो सकता है और वो भी उन लोगों ने टी डी में खेल के दिखाया आप लोगों को ये भी नहीं कि वो क्लासिक में खेल रहे हैं कुछ भी तो ऐसा मत सोचो कि यार आप क्लासिक में वो मूवमेंट कर लोगे और आप बहुत ज़्यादा ही प्रो बन जाओगे उस मूवमेंट को करके तो अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड करो जहाँ ट्राई करो सिंपल खेलो एम अच्छा करे खेलो जिगल दो जिगल क्योंकि जिगल देना जरूरी है क्योंकि क्लोज में जिगल देते हो तो एम हिलता है सामने वाले बंदे का तो जिगल देने का ट्राई करो किसी हर सिचुएशन में नहीं किसी किसी सिचुएशन में तो उससे काफ़ी हेल्प हो गया अभी क्लोज कॉम्बैट में तो ट्राई करो कि जिगल भी दो तो ऐसे सिचुएशन में तो जहाँ कि आपको जरूरत हो नहीं तो मत देना अपने स्कोप खोल के मारना बहुत आसानी से मार दोगे आप लोग तो ट्राई करना कि अननेसेसरी मूवमेंट्स इतनी मत दो ट्राई करो नॉर्मल खेलो एम बना के खेलो अपना एम सही करके खेलो एम की भी ड्रिल्स वगैरह मैंने बहुत डाल रखी हो तो आप चेकआउट कर सकते हो कि हाउ टू इम्प्रूव योर एम एंड वगैरह वगैरह तो चलो लेट्स मूव ऑन टू अर सेकंड पॉइंट की वो क्या है तो पिछला पॉइंट मेरे मूवमेंट पे था तो मैं बताता हूँ ये है ए इन क्लोज रेंज आप लोग ए क्लोज रेंज में खोल देते हो इतना क्लोज रेंज में कि आपको मारना मुश्किल हो जाता है देखो जैसे कि मैं भी हार गया ये जिगल दे रहा है ठीक है यहाँ पे आप एडियस नहीं खोल सकते यहाँ पे आपको भी जिगल देना पड़ेगा तो ऐसे सिचुएशन में जिगल दिए जाते हैं ये नहीं कि आप बंदा दूर है तो भी जिगल दो मेरे को आदत होगी थी कि मैं कभी कभी दूर बंदे पे भी जिगल दे देता वो गलत है वहाँ पे एडियस खोलना चाहिए हेड पे मारोगे तो बहुत आराम से बंदा मरेगा तो मैंने जैसे यहाँ पे बंदा मारा ठीक है मैंने एडियस खोल देता क्लोज में सामने वाला बंदा जिगल दे रहा तो काफी मुश्किल हो जाता है एम करना तो दैट द थिंग देखो मैं फिर से भी और दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है एडियस इन क्लोज रेंज की ये चेक करो ये देखो ये प्रॉब्लम है तो ट्राई करो कि जिगल दो अगर सामने वाला बंदा जिगल दे रहा है तो और सिचुएशन होती है कि आप एडेस खोल देते हो सामने वाला बंदा जिगल दे रहा है तो मर जाते हो तो ट्राई करो कि जिगल जहाँ नेसेसरी हो वहीं दो और जहाँ एडेस खोलना है वही करो ये नहीं कि अब क्लोज रेंज में एडेस खोलो नहीं जिगल दो वहाँ पे यार वहाँ पे बहुत काम आता है क्लोज कॉम्बैट में जिगल हिप फायर यूज करते हो तो एडेस आपका खोला जब थोड़ा दूर हो बंदा है फिर कुछ भी और ऐसे मत बोला तो अब आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर होंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना थोड़ा सा गेम सेंस बढ़ाओगे आपको पता चल जाएगा आप खुद ही अंदाजा हो जाएगा कहाँ पे फायर मार रहे हैं कहाँ पे एडेस खोल रहे तो वो ट्राई करना देखो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस वो है आपको फ्री फायर देने का ठीक है आप लोग फ्री फायर नहीं देते हो फ्री फायर देना बहुत जरूरी है आपका साउंड सेंस होना बहुत जरूरी है साउंड सेंस कैसे बढ़ा सकते हो वो आपको बस देखना पड़ेगा आपका ईयरफोन वगैरह का मैंने आपको वीडियो बता रखा है पहले भी साउंड सेंस के बारे में कि आप अपने ईयरफोन वगैरह देखो चेक करो अच्छी तरह वर्क कर रहे नहीं कर रहे साउंड बढ़ा के खेलो थोड़ा अगर दिक्कत होती है तो या स्टफ वगैरह तो ट्राई करना कि आपका साउंड का अच्छा सेंस हो उसके बाद आपको बस देखना है कि बंदा कहाँ से आ रहा है बस उधर पहले ही गोलियाँ चला दो इतना देखना कि आपके घर में गोलियाँ हों अगर गोलियाँ नहीं रहेगी और आप पहले गोलियाँ चला दो उसमें मतलब दो तीन गोलियाँ लग भी गई बट उसके बाद आपको रिलोड आकर और ब्रश कर गया तो दिक्कत हो जाएगी तो ट्राई करना कि इतना बचा के रखना कि रिलोड ना है अभी हाँ देखो यहाँ पे मैंने प्रीफर पहले ही दे दिया उस बंदे को मैं आपको वापस दिखाता हूँ देखो तो देखो मैंने यहाँ पे गोलियाँ पहले स्ट चलानी स्टार्ट कर दी और उस बंदे को बाद में बचाला और उस बंदे ने बाद में शूट किया तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ प्री फायर जो आप लोग नहीं दे पाते हो या नहीं देते हो आप इतना साउंड सेंस रखते हो आप देखते हो कि बंदा आपके पास आएगा तब मारोगे सो ऐसा बिल्कुल मत करें ट्राई करना कि आप गोलियाँ वहाँ चलाओ जहाँ से आपको साउंड आ रहा है बिकॉज दैट्स रियल इंपॉर्टेंट अगर बंदा प्री फायर में ही एक दो शॉट लेके भी आता है ना तो इतना इतना एडवांटेज होगा ना आपके पास अगर
तो देखो सामने वाला बंदा जब आप रश कर रहा होगा ना तो इतना ध्यान रखना अगर उसको सेंस है तो प्रीफर देगा ठीक जैसे उसने प्रीफर दिया प्रीफर दे तो आपको निकलना नहीं है उसके प्रीफर में आप बैक ऑफ कर लो उसका आने का वेट करो ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पे आया उसको वो खिड़की से खिड़की से निकला ठीक है तो ट्राई करो कि बैक ऑफ कर लो पीछे पीछे हो जाओ और फिर मारो ठीक है टी पी लेने का यही फायदा है उसके प्रीफर में नहीं आओगे आप ठीक है निकलना मत वो फायर दे रहे तो बिल्कुल मत निकलना मैं आपको एक और बात दिखाता हूँ तो इसमें बंदा प्रीफायर तो इतना नहीं देगा बट एवर देखना कि टी का कितना फायदा होता है मेरे को यहाँ पर गोले नहीं लग रही होगी ठीक है मैं इधर आया उसने गोली नहीं मार पाया फिर जैसे उसका एम हिला मैं उस पर चल गया तो टीपीपी का फायदा है आप टीपीपी लो जाता है आपको लगता है कि बंदे एम हिल जाएगा या फिर रिलोड वगैरह कर रहा है साउंड होना जरूरी है मैं बोला रिलोड का साउंड सुन लो या कुछ भी प्रीफायर में बिल्कुल मत आना टी लेके रखना एंड वो आपको बहुत हेल्प होगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं वो क्या है तो वो बात है ओपनली रशिंग टू योर अपोनेंट्स ठीक है अगर आप ओपन जाते हो ठीक है अगर आपके सामने बंदे हैं और आप ओपन जाते हो बिना किसी उसके कवर के और आप सोचो तो उनका एम तो बिल्कुल आप पे होगा ये मान लो आपने एक लॉक कर दिया ठीक है और आप ओपन भाग के जा रहे हो बिल्कुल उनके पास खिड़की विड़की है और उन्होंने टी पी ले गए और ओपन भाग के जा रहे हो कि मैंने नॉक किया है तो चांस उनका बहुत हाई है कि आपको गिरा सकते हैं बोलो मान लो एक रिवाइव भी दे रहे तो अगर दो बंदे और बचे हैं तो वो आपको आराम से गिरा देंगे आप स्कॉड खेल रहे हो तो ऐसा मत करो कि आप ओपन जा रहे हो या तो आप गाड़ी लेके जा रहे हो ठीक है यूज कार्स इन द गेम गाड़ी लेके डायरेक्ट स्लैम मार दो घर पर नहीं तो सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि थोड़ा रोटेट करके जाओ या कवर टू कवर जाओ उनके पास क्लोज करने के लिए कभी भी ओपन मत जाना भले आपने एक नॉक कर दिया कुछ भी अगर दो नॉक कर दिए तो ट्राई कर सकते हो ओपन जाने का एक बार कि ठीक है चलो मैंने दो नॉक कर दिया चलो सीधा चल लेते हैं या अगर आपका एम बहुत अच्छा है तो आप सोचना एक बार कि मैं ओपन जाऊंगा नहीं तो नहीं नहीं तो कवर टू कवर ही जाओ नहीं तो रोटेट करके जाओ ओपन मत जाना क्योंकि अगर यार ओपन जाओगे तो आराम से गिरोगे तो डोंट रश योर अपोनेंट्स इन ओपन कवर ले लो ट्री का रॉक का किसी का भी कवर लो निकलो कवर टू कवर निकलो ताकि उनका एम ना बने और आप आराम से मार दो तो इस पॉइंट को भी यही खत्म करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या है यार ये पॉइंट ना बहुत लोगों के साथ होता होगा बहुत लोगों के साथ चाहे क्या हो या कुछ भी बड़ा से बड़ा प्लेयर है कुछ भी पर ये पॉइंट है कि डोंट पैनिक ठीक है ये पॉइंट मुझे पता है बहुत हार्ड होता है हम भी पैनिक कर लेते हैं कि जब बहुत ज़्यादा दो तीन बंदे रश कर लेते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन यार पैनिक होने से पता क्या होता है आपका एम चौक हो जाता है आप अगर जिगल दे दो तो आपका एम नहीं होता है एडेस को तो एम नहीं होता है सो पैनिक मत होना ठीक है ट्राई करो अपना फुल लो बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो ऐसी कुछ करो अपना फुल बिलीव रखो कि आप कर पाओगे कर पाओगे कर पाओगे डोंट पैनिक ट्राई करो कि ऐसी जगह पे रहो या फिर इतना हो कि मार सको अगर मान लो तीन बंदे आप पे रश कर रहे हैं तो आप पैनिक तो हो जाओगे एक सिचुएशन में अगर आपके तीन नौ के और आप पे तीन चार बंदे रश कर रहे हैं लेकिन इतना रखो कि ठीक है मैं मार दूंगा तो इतना पैनिक मत हो दिमाग से सोचो कि आप क्या कर सकते हो नेट्स वेट्स डालो थोड़े स्टेट्स पर अगर वो रश कर रहे हैं आप पे सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो वो ये है कि ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे एक एक करके बंदे ठीक है ये ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी ले लो बट ये उसी में ले लो कि ऐसी जगह रहो जहाँ पे सिर्फ एक एक करके बंदे आते हैं जो होती है स्टेयर्स स्टेयर्स पे सिर्फ एक एक करके बंदे आते हैं दो भी आएंगे तो आप आराम से गिरा सकते हो उनको ईजिली स्टेयर्स पर नेट डालो और रखो और वेट करो उनके आने का फ्री फायर दो स्टेयर्स पर आराम से मार दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप चौक हो जाओगे अपने एम पे या पैनिक वैनिक इतना होने की जरूरत नहीं ठीक है ब्रो मर गए तो मर गए नेक्स्ट टीम खेलेंगे इतना पैनिक मत हो कि भाई मेरे पे रश हो रहा है तीन नॉक डे या कुछ भी अगर आपके टीममेट्स बोलते हैं ना कि यार क्या कर रहे हैं बचाओ उसको तो म्यूट कर दो यार क्या 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 तू भाई क्यों बोल रहे हो भाई मैं खेल रहा हूँ तुम तो नॉक हो ना अब तुम अपने मेरे को खेल रहे तो मेरे अपनी तरफ से गेम प्ले टीम बोल रहे हैं भाई यार आके हाथ लगा दे भाई हाथ लगा दे हाथ लगा दे अब छुप रहो भाई हमको अपना गेम प्ले खेल रहे तो हमको पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ठीक है तो इतना भी मैं सोचो हाँ कभी कभी होता है कि टीम की भी सुनी जरूरी है तो सुन लेना बट ऐसा नहीं कि आप उनके उनको बिल्कुल ही अनदेखा कर दो बिल्कुल ही लाइक इग्नोर ही कर दो वो एक एच वो बंदा नॉक होकर फिनिश भी हो गया आपके सामने सामने और आपको पता ही नहीं है तो ऐसा भी मत करना ठीक है उसको म्यूट कर देना अगर आपको ऐसा सिचुएशन लगे कि आप पुश हो रहा है तो बस म्यूट कर दो इतना पैनिक सिचुएशन मत लो चौक मत हो आराम से खेलो कोई टेंशन नहीं है उसके बाद जो होगा देखा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि अपना आखिरी पॉइंट इस वीडियो का अगर उस पॉइंट से पहले वीडियो पसंद आया तो यार बिल्कुल बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो यार एंड चलो उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं वो पॉइंट काफी हेल्प करने वाला थी तो भाई लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स देखो यहाँ पे मैं लड़ रहा हूँ
तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी कि आपकी क्या गलती करिए ताकि अगली बार से आप वो ना करो तो यही बोलते हैं लर्न फ्रॉम यू मिस्टेक्स बहुत सी वीडियो के ऊपर मतलब मोटिवेशनल मोटाज वगैरह बहुत सी है लर्न फ्रॉम यू मिस्टेक्स वगैरह वगैरह तो उनका कहने का मतलब यही है कि अपनी जो भी गलती की वजह से आप मरे हो ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे मरे हो क्यों मरे हो क्या गलती की है क्योंकि अब हर बार मरते हो तो अपने कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है जैसे कि अभी इस बार मरा तो मेरे को था कि मैं गन स्विच नहीं भी करता तो मैं मार सकता था मेरे घर में गोलियां थी तो जरूरी नहीं था कि मैं गन स्विच करूं ही करूं अगर मैं गन स्विच नहीं भी करता तो भी मैं मार देता तो यही बात है कि हमेशा अपने जब आप भी मरते हो तो कुछ ना कुछ सीखते हो तो दैट सेट दैट सेट लर्न फ्रॉम ए मिस्टेक और यही थे सात पॉइंट जो इस वीडियो में मैंने कवर किए आगे भी वीडियोज में कवर कर दूंगा अगर आपको पसंद आई गाइज तो मेक शोर टू लीव अ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर पसंद आए तो यार भाई को बताना मैं और पार्ट्स लेके आऊँगा इसके एंड तब तक के लिए देखते रहो वी प्लेस बाय बाय पीस